Eh, tapi kalau kita lihat semalam lini depan sih menjadi PR kan eh, yang tadi sempat kita singgung nih Jota sudah waktunya starter nggak nih atau jadi semua sesat? lini itu hmm. lagi turun Niko that's why Klopp kemarin nggak usah di uh, ini aja Obama yang kayak apa yang biasa Enggak. biasa stabilnya kayak enam enam match juga kan? iya. kemarin lawan Sheffield Klopp merubah dari 4-3-3 ke 4-2-3-1 kenapa hmm. karena dia lihat 4-3-3 itu udah menurun. Sudah bisa dibaca lawan, iya. ya. Dan akhirnya Diogo main. Hmm. Trio Firmasa plus Diogo 4-4 main. Ya. Dibilang jelek, ya so-so lah. Tapi bl- bu- belum levelnya Liverpool yang kita kenal. Yang semua smooth. Ngerti hmm. Dan ini pun kalau dia tetap bermain 4-2-3-1 terus, that's okay. Cuman, butuh waktu untuk bisa kompak. Hmm. Satu. Kedua, ini pasti akan ups and down. Liverpool akan menelan kekalahan beberapa. Atau kehilangan poin lah, atau seri lah. Oke. Okay. Tapi so far, oke okay lah ya, walaupun nah, lawannya belum iya. belum sepadan intinya seperti itu. Iya, ugly win maksudnya lo nggak perlu nggak perlu main bagus, lo nggak hmm. perlu main. Iya, yeah, ugly win. Yang penting lo menang Enak. itu, itu udah lagi ada di tahap itu Liverpool gitu dan dan Jota masuknya dia tuh bisa melengkapi lah, paling nggak kan dari gaya mainnya kan dia. Positioningnya oke okay lo semalam. Mencari posisinya yeah. bagus, link up playnya juga bagus, Betul. berada di dalam kotak penaltinya dalam saat tepat juga bagus. Jadi emang addition yang bagus menurut gua gitu loh dengan mengambil Jota. Jadi ya permasalahan Liverpool tidak hanya di belakang, lini depan juga lagi nggak performa ya. Di, gak ideal di depan. lah, gak ideal. Gak ideal. Nanti hmm. kita bahas itu soal Barcelona, tapi gua menyinggung dikit nih soal Eredivisi. Si Bagus Kavi lagi pemulihan di Utrecht. Gimana kunci? Ini yang punya Utrecht. Gak ada, ya. gak bakalan dia ke Utrecht, <laughs> udah lupakan lah. Why? Dia cuma pemulihan eh, aja. Bagus lupa Udah lah, ba- bagus yang standar, lu. Gak masuk Udah lu percaya gue atau enggak? Gak bakalan masuk, udah. Koci, ini pemain prospek. Kalau dia prospek bro, dari sisi mana prospek? Gimana main pemain timnas lo? <laughs> ya elah timnas Gimana? Indonesia. Eh, Please deh. Harusnya lo pendukung belajar. Ya, enggak dong. Ini lu di Utre. Lu harusnya objektif. Oke. Okay. Gua objektif. Oke. Okay. Levelnya bagus kapa masih jauh untuk Utrecht. Makanya itu nimba ilmu di Utrecht. Kalian penyebuan eh, kenapa lu, enggak? Lu kira Utrecht klub open house semua orang bisa masuk? <laughs> Oke, okay, gimana masalah? Ini bukan panti pijat, semua orang bisa masuk tinggal bayar. <laughs> ya kan statementnya seperti itu. Statement dari mana? <laughs> Enggak. Baca makanya Goci. Statement dari media. That's why gue bilang jangan terlalu percaya media. Ah, oke. Okay. Gimana yeah. masalah? Iya, kalau pemulihan aja kan wajar gitu hmm. Iya, pemulihan normal. Dia apa? E, cocok di situ untuk pemul- untuk melakukan pemulihan. Oke okay lah ya. Enggak masalah. Waktu itu kan juga waktu penyembuhan cedera kan dia juga di di kliniknya yang pemain-pemain uh, bagus-bagus Inggris waktu mengalami cedera kan dia di klinik emang paling nggak dia ditreat dengan dengan benar lah karena hmm, kita tahu kan ya, kemarin betul. cederanya kan cukup parah okay. dia harus betul-betul ditreat karena kan kita lihat Piala Dunia U20 kan dia kan diproyeksi, diproyeksikannya kan ke situ kan menimba ilmu di luar karena kita nanti ketemunya tim-tim Tentu dari besar. luar hmm. otomatis kan dari sisi paling nggak fight fight melawan pemain-pemain psikologis. kayak gitu kan ah. dia punya gitu ah, okay. kemarin selama di Garuda Sele kan dia mendapatkan itu gitu Tapi cuma kalau ya. untuk level level Utrecht level, <laughs> levelnya Utrecht loh iya le- untuk level Utrecht kalau, 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 kalau fan lo masih bisa? gak juga <laughs> satu ini divisi gak bakalan masuk dukung lah pemain-pemain timnas coach enggak. Enggak, enggak enggak mungkin lu jangan kardus ah, iya, iya, iya. ini bukan mungkin, masalah dukung atau tidak enggak, mungkin berlatih start di reserve mungkin bisa bisa menjadi solusi It, yang kayak gitu itu pun tidak di oh. reserve pun tidak kalian itu terlalu apa namanya nggak realistis level kita itu sangat rendah nih cuma kalau di peer to peer sama usianya segitu di dilawanin yang kemarin uh, tampil di Inggris kan klub-klubnya kan juga klub-klub klub-klub bagus di usia segitu dia bisa bisa ngelawan usia bisa, Indonesia, okay, bisa lah, bikin hat trick friendly match nah. lu ya, kalau eh, lihat kan di usia eh, di usia 18 bet- friendly kan serius mereka bentar bentar lu kalau kalau kita bicara U, U19 timnas Indonesia oke okay? hmm. lawan Bel- Belanda lah yang lolos juga hmm. oke okay? gue lihat Sirik C main di Bayern Munchen <laughs> Sef van de Berg main di Liverpool. Oke. Okay. Unufar main di Ajax. Graven Berg main di Ajax. Mau level Gover 5? Kiana Hoover eh, udah lewat ya umurnya. Kiana Hoover 19. Iya, yeah, masih bisa. Kiana Hoover pemain Liverpool. Sorry ya, bukan gua enggak enggak opti- gua objektif gitu loh. Iya. Yeah. Gua percaya, lima. percaya. Gover 5 hmm. timnas kita. Hmm. 
lu harus sadar bahwa level kita mau main di Eropa mau di mana level kita tetap gitu-gitu aja. Gue udah lima kali nonton timnas kita ya sorry tuh sih kalau di Belanda itu levelnya amatir. Hmm. Gimana? Serius? Setuju nggak kata Koci? Atau bukannya pendapat lain monggo loh. Kalau gue sih tetap mendukung timnas apapun ya yang terjadi. Loh, beda. <laughs> iya. Kalau dukung kita semua iya. dukung iya. Biko. Tapi kalau lu tadi tanya apakah layak main di Utrecht? Definitely not. Masih jauh levelnya. Belum, belum, belum. belum. Kan gue bilang penyembuhan. Penyembuhan kalau ya. Kalau penyembuhan iya wajar karena fa- fasilitas. Bukan Dan Utrecht jen- is the best club in Netherlands. <laughs> Oke, kita lihat apakah nanti Safi yang bisa menyusul suksesnya Sidan atau Ole justru ya. Kuma Ole lagi. Ah. Eh, gua mau nyinggung Ole ini. Pelatihnya skin taktik dibahas. <laughs> Lawannya Leipzig. Leipzig, Koci. Nah, ini ini akan ada ada kejutan. Gimana nih? Kejutannya seperti apa? MU Leipzig. Prediksi dikit dah. Hmm. MU enggak menang. MU enggak menang. Enggak. <laughs> Why? MU enggak menang. Serius? Kemarin PSG ditahan, eh, malah menang di kandangnya PSG MU tidak menang Oh iya? Coba ya. jebret tim, catat omongan yang koci ya MU tidak menang, Mas Aryo? Gue nggak bilang kalah ya, ya. tapi gue hanya bilang MU tidak menang Oke okay. MU kan ketika direndahkan dia sering menang tuh Nah itu dia, biasanya kalau <laughs> jadi eh, kemarin dia menang underdog Lawan PSG Oh kosong-kosong ya, ya seri. kosong-kosong sama Chelsea ya mm-hmm. Chelsea yang dilawan, ini PSG juga Enggak, lu kalau lawan PSG nah. PSG yang ambil inisiatif. Enggak lah, gue bilang menang. Menang MU. E- MU menunggu. Leipzig. Menang, menang Leipzig. <laughs> Kalau lu lihat Leipzig, uh. nanti MU yang harus ambil inisiatif. E- Leipzig yang menunggu. Okay. Dan kalau lu lihat betapa cepat permainan M- uh, Leipzig. Counternya serem. MU akan kewalahan. Oke. Okay. Bener. Berarti Mas Aryo tetap Leipzig ya? Yes. Yes. Kenapa? <laughs> Tapi nggak yakin. Ya antara Seri dan Leipzig. Ya exactly. Kurang kurang aku sih benar, jarang kurang aku dong. Salah aja gue bilang antara Seri dan Leipzig menang. <laughs> nggak boleh kurang kurang mas Aryo. Biasanya eh, MU nggak menang. Ah. Alasan Percaya itu gue. doang. Ya karena itu Leipzig itu sangar mainannya, kecepatannya. Dia kalau lawan tim yang individual skillsnya bagus, hmm. agak mending tuh MU. Cuma kalau yang solid, susah tuh ngelawan tipe 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 Leipzig gitu. In the law, main wire balik lagi, oke, okay, one bisa, oke. Okay. Jadi prediksi Haryo dan Jasin, kalau cukup trauma Jasin ya, MU tidak akan menang. Wah, gue semakin Pasti semangat langsung, nonton langsung MU. Diserang tuh, <laughs> diserang sama apa? Kalau kau cuma kalau lihat jebretin komen aneh-aneh, bodo amat. I don't care. Kalau gue peduli sama komenan <laughs> itu, <laughs> ya enggak lah. Koci gengsian banget, roti tinggal satu nggak mau dimembat ya. Padahal dari tadi juga dia yang makan. Gengsi apaan? Ya, pengen gue makan pas selesai. Gila, eh. Pesen lagi dong. Gue ada gengsi gengsian. I, I, I say what I wanna say, oh, okay. I eat what I wanna eat. Siap bang jago. Dia, dia nggak gengsi dia maruk. <laughs> Malu lagi. Maruk. Gila, maruk. Oh ya. Mangga. Oh, sekali lagi nih aku tes nih uh, kuis yang tadi bisa jawab apa enggak. Sekali lagi nih kesempatannya. Pokoknya mikirnya harus anti mainstream. B kan gue bilang. Sampai sekarang belum ada yang bener, C. Akhirnya tetap. Wah, gue juga salah. Berarti Eho. C berarti? Hah? Delta Eho. Jawabannya adalah? Jawabannya coba kita lihat lah. Gue lihat ada bayangan di C. Tetap mulai ada di? Gak ada. Setan. Di F, gak ada. Eh! <laughs> Apaan sih? Eh! Kajak berantem ini! Serius, ini? Gak ada, gak ada. Kan disuruh milih. Hei. Gak ada pilihan, gak ada disuruh milih. Aduh! Kan disuruh milih. Eh, kan terus, disuruh milih. Abis terus ini. lu minta gue suruh traktir. Terus lu milih apa? Emosi. Terus lu minta suruh gue traktir dengan cara kayak begini. Tadi jawab pertanyaannya. Di bola, tebak bola disuruh milih. Terus gak ada bolanya. Tawa! Orang gila. Orang gila. Aduh, aduh, aduh. aduh. Ya kemana Jadi, coba? Jadi ada yang menang ya, gak ada yang nulis F. Gak ada yang nebak. Ya iya, jawabannya kagak ada. Ah, tawa. 